。哪里来的小贼，敢擅闯武王府内宅，不想活了？究竟是谁？忘记我在虚神界揍过你们了？熊孩子，虚神界，你是虚神界的熊孩子，还记得吗？当年有一个孩童被你们开胸取骨，双亲被你们镇压驱逐，我就是那个孩童。浩儿，都过去十几年了，浩儿你还活着？莫要上当！一个襁褓婴儿，受了那样的重伤，怎么可能还活着？此人定是骗子，快将他拿下！是浩儿，你看他的眼睛眉梢，是不是跟紫灵和老师我都很相像？我相信，是浩儿活着回来了。是又怎么样？那大魔神丝毫不念香火之情，在我武王府大打出手。如今，他的孙子又是如此桀骜无礼。我们怎能承认他们族人的身份呢？冒充我父已经死去的子弟，居心叵测，拿下！你以为我回来是要认祖归宗吗？我不是在做梦吧？还能见到那个孩子？我父母被你们威逼离开之时，这王府就与我无关了。那你今日回来作甚？我名石浩，本是天生至尊，却于幼时被挖走至尊骨，嫁接石一体。今日回武王府，要向天下证明，失去那块骨头，我依旧可以再横天下。希望父母祖父能得到消息，知道我还活着。一个少年至尊，浩儿，一回家。就要搅得何家不宁吗？当年之事，是为了我族繁盛。你既平安无事，就不该再来胡闹。说得轻巧，如此说来，我将你打个半死，丢出去，只要你没死，也不会再来找我了。哼，小辈无礼，我先陪你走上一趟。此一来，那小子再也无法反抗。中和必将立于不败之地。莫欺我没有布阵的宝具。学徒的阵族只跑八兄弟，竟会落到你手中。你们自认为高高在上是吗？谁是石渊？我听闻被我祖父废了，心又在何处？还真以为自己很厉害？你这两下子，连挨揍都不够资格。如何，大伯，来一战吧。既然如此，我就与你切磋一番，看一看你这个少年至尊到底有多强。比起你哥哥来，又如何？我若赢了，还请大伯告知我祖父的下落，如何？哼，自然。浩儿，来吧，让大伯看一看你有多么的不凡。啊！懂得如此大神通
本行事如此无忌，浩儿你果然有些手段。不过接下来伯父可不会继续放水了。大伯，何须多言，动手吧。这蛛丝飞仙的滋味如何？这蛛丝竟如此锋利！大伯，这样的攻击，杀不了我。侄儿何出此言？切磋而已。不过你若觉得大伯的攻击不够凌厉，那再试试我这件兵器，大伯，你这杆大戟不错，送给我吧。哼，此战戟可不是一般的宝物，因缘际会之下曾被一滴龙血滴上，若是舞动时，可见赤霞漫天，有无穷威勇。此战你若赢了，大伯就将它送你。好，我正好缺少一件重型兵器。先行谢过大伯了，先赢了我再说吧。啊，北海寿山，他竟然也能将宝术运转到如此地步。而当心！啊！啊！
大伯，你败了！说出我祖父的下落，我便留你一命，让你们能在日后亲眼看到被你们挖走至尊骨的人，将来如何胜过你们心目中的天生神人？不说，就莫要怪我手下无情。今日我就替祖父和父母斩了你这个心如蛇蝎的小人！<笑>